。下官借着临江楼的醉花阴，先敬郡主一杯。郡主驾临南都，下官未能远迎，真是有失礼数啊！我刚一下马车，我就想起来，小时候随爹爹游历南都，在这院子里很是住过一阵子。今日算我回家，何须你来迎我？啊，呃，想不到我与郡主竟是。这般缘分呐、啊！实不相瞒，下官此次造访南都，一无宫中尚书，二无内卫衙门指派公文，却因得知南都府库失窃，想来彻查一番。不料半路听闻水鬼结阴的奇案，职责所在，就想求个真相。本府正因此事焦头烂额，只不过就此案来说，当真怕委屈了神捕啊。此话怎讲？本案理应由我南都府统管，柳大人既无上命在身，按照朝廷的律令，当听本府派遣才是。邵大人，我听爹爹讲过你的一件趣事，不知是真是假。五年前，爹爹巡游南都，这是邵大人设宴款待。呀，确有此事。期间你们推杯换盏，相谈甚欢。没多久，邵大人便醉得不省人事，醉酒无妨，多寻常啊。只是，邵大人，你可知，您醉酒后都说了些什么？说，你要不要记一下？嗯，记一下吧。邵大人当时纵论古今，说起太祖朝的律法，感念当时的官员，仅贪慕二十两银子。便要受剥皮食草之刑，哎，当真残忍啊！下官，断断不敢妄议太祖皇帝啊。有趣的是，邵大人说，那些赃官若是生在天庆年间，您定有法子带他们一同发财，绝不叫人查出半点破绽。邵大人，究竟是何妙招？您说出来，给内卫们长长见识呀、啊！绝无此事。本府绝不可能说这些大逆不道的话呀！没有啊，那是我爹撒谎喽。啊啊！不不不不，这这父皇殿下怎会说谎？嗯，啊啊！别急了，别急了，这些都记不得，记不得呀！大人，这是内卫衙门的本分，你不会干涉吧？还有邵大人，莫往心里去。郡主刚刚不说了吗？都是醉话，李波，刚刚的话都记下了吗？全都记下了，那就收起来，好好保管吧。啊，邵大人，我们说探案的事情。明堂堂知府，统领南都，位居三品。刘某一介闲人，舔军内卫官职五品。此次办案，刘某全凭调遣，还望邵大人多多照顾。这追鬼劫阴案，还需您全程把控。若需邵某配合之处，邵某定当全力以赴。好，那我就恭敬不如从命了。哎，刘伯，刘伯，刘伯，刘大人。哎，邵大人，哼，这不妥吧？我们岂不成了鸠占鹊巢了？严重了，严重了！外面的客栈呐，它不干净，让柳大人跟郡主住在这儿。我才安心呐！那就恭敬不如从命了。邵大人的好意，下官心领了，那就不远送了。关门！大人，这如何一场酒就变成这般？下次是不是不用我缠着，你也会主动带上我啦？这人怎么回事？连句谢谢都不说。郡主切莫怪罪，郡主若跟大人办案多了，便会知道。他但凡过问案情，开始整理思绪时，便是刀枪不入，六亲不认。一贯如此。是。好吧。果然是人无癖，不可与之交言。